learning how to give your tithes and offering, maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-login sa inyong GCash account, i-press ang Pay Bills, then choose Others. I-type at hanapin ng Jesus Christ to God be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bliss lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or Coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website, www.jctgbtg.com and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwede mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again Pledges. Guide through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Lou Willier at si Buana Lou Willier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page. With your name, contact number, amount na binigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 8711-3698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministries Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and Practical Theology Pag-usapan natin yan. Let's, Let's make our, our weekly, weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Service Force Devotion.
nag-iisip na hindi na kayang balikta rin ang sitwasyon mula sa pagkakalog mo. Alam niyo po, isa pong malaking, malaking pagkakamali po yan. Dahil anuman ang negatibong sitwasyon mo ay kayang balikta rin ng law na maging positibo po yan. In other words, God can take the greatest of problems and turn them into the greatest of Luhod po kagad pag may labanan. Pray, kneel down and pray. Kahit pudpud na, puro kalyo na yung tuhod mo, magkasok at sugot na yan. Basta may labanan, matindin labanan, ano man labanan yan, we have to kneel down and pray. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. natin lahat ang Diyos natin buhay. Kung naniniwala kang Diyos natin buhay, kasama mo sinabi niya, hindi kita iiwanan hanggang katapusan ng mundo. Tapos na ba mundo? Hindi pe. Ang Diyos ko magtataas sa akin. Ang Diyos ko magsusupply sa akin. Ang Diyos ko magpapagaling sa akin. Dahil ang Diyos ko ay buhay. Pero kung yung tao susunod lang sa salita ng Diyos na sinasabi ng mga inuutos ng Lord, kung doon tayo susunod po, lahat tayo mapapabuti. Buhay mo mapapaayos. Kasi sa oras ng crisis, mapapaayos ang buhay mo. Why? Sinusunod mo yung mabuting Diyos na mayaman sa kabutihan. Hello, can I have a minute of your time? Oh, wag mo muna skip. This will change your life forever. Curious ka no? Have you heard about the good news? Kung di pa, listen ka na. We present to you the gospel of Jesus Christ. In Ephesians 2, 8-9, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. But faith to whom? And faith to what? In Acts 16, 30-31, And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. If we have faith, syempre kailangan nating maniwala. In Romans 10, 9, That if you confess with your mouth the Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ano ang kailangan nating paniwalaan? In 1 Corinthians 15, 1-4, Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. 
For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. The Gospel which is the death of Christ, burial of Christ, and resurrection of Christ. But why do we need to believe? Romans 1.16 For I am not ashamed of the Gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. After we believe, we need to obey the gospel by applying it in our lives. Acts 2.38 Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Why is baptism important? Romans 6, 3-4 Or do you not know that as many of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Remember, believe and obey the gospel. Christ died for our sins, was buried, and rose again on the third day. Repent for the forgiveness of sins. Be baptized in Jesus' name and receive the gift of the Holy Spirit to achieve transformation and regeneration. And that's a minute that will change your life forever. Purihin po ang Panginoon. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Salamat po sa ating Diyos sa ganito pong pagkakataon, sa ganito pong araw at oras na tayo pong lahat ay nagkaisa upang tayo po ay maghandog sa ating Diyos ng buhay. Napakarami po niyang binibigay sa atin. Tinutulungan po niya tayo sa lahat ng ating mga problema. Kaya karapat dapat lamang na maipakita natin sa Panginoon ng ating taos-pusong pagmamahal na ngayong umaga na to maglilingkod tayo sa Kanya na masigla, hindi napipilitan lamang. Amen? Kailangan buhay na buhay tayo. Alright, bago po tayo sumulong, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms chapter 1. 118 verses 19 to 21. Open to me the gates of righteousness. I will go through them and I will praise the Lord. This is the gate of the Lord through which the righteous shall enter. I will praise you for you have answered me and have become my salvation. Purihin po ang ating Diyos sa buhay. Sa ngayon po, napakarami po mga ginugusto ng tao. Marami po tayong mga heart desire. Marami tayong nais na mangyari sa buhay natin. Pero dito sa binasa po natin, isang bagay ang gusto ng salmis na mangyari sa Kanya. Buksan ang pintuan ng katwiran. Katwiran nino? Ng Diyos. Gusto niyang makita kung ano ang katwiran ng ating Panginoon. Sapagat siya ay palaging binibigyan ng tulong ng ating Diyos. Kaya ang sabi niya, ako ay magpupuri sa Kanya. Kaya tayong lahat ay tinawag na righteous sa harapan ng Panginoon dahil patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Ngayon tayo po ay magpupuri. Ngunit bago po tayong magpuri, iyuko po muna natin na ating mga ulo tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa aming kaligtasan. Lord God in heaven, kami po Panginoon ay sama-samang muling magtataas sa iyong pangalan. Ngunit dalangin po namin Lord na iunat mo ang mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Basbasa mo po kami. Bigyan mo po kami ng isipan na bukas Panginoon na aming pong maunawaan ang iyong banal na salita. Puso mapagkumbaba na lahat ng mga sasabihin mo, Panginoon, na itimo mo sa aming puso. Maraming salamat po at dalangin po namin nagumpisa sa simula hanggang sa wakas. Kayo po ang manguna sa gawang ito. Higit sa lahat, pagpalaan mong aming beloved bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay turuan. Sa iyo po lahat ng kaprihan, ito po ang samot na langin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ay magsabing Amen.
Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat at uh, sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay araw na linggo, of course, araw na naman po natin para mag-aral ang kanyang salita at nawa sa araw pong ito ay muli tayo po ay lalakas at hindi lang po lalakas kundi tayo po ay magiging matapang sa lahat ng ating mga hinaharap sa buhay. Kasi sa ngayon po, sinabi na ng Bible, we are living in the last days and last days are not good days. Yan po'y evil days kung tawagin po sa Ephesians 5.16. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan kung evil days yan o ano man ang pinag-uusapan. Tayo po dapat ay nando doon at matapang po tayo, nakakaharap tayo, ano man yung mga pinapahintulot ng Diyos po sa atin. At naniniwala ko mga kapatid na lahat ng yan ay inalaw ng Lord, na alam ng Lord, kaya po natin yan. Kasi parte yung mga kapatid, ngayon, mag-aaral ulit tayo at naniniwala ako pagkatapos ito pong ating pag-aaral ng ito ay mararamdaman nyo yung kagaanan. Hindi kabigatan, kagaanan na mararamdaman nyo. Doon sa mga kabigatang dinadala po natin ay magagaanan po tayo. Sabagat muli, tuturoan tayo ng Diyos kung paano natin bibit-bitin, paano natin uh, sasanggahin o paano ang gagawin natin sa mga bagay na pinapahintulot ng Lord sa atin sa ikabubuti po natin. Pero bagong lahat, yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin, dakilang ama, muli kami po ay nagpapasalamat ng sobra-sobra sa iyo o Diyos sa isang pang pagkakataon pinagkatiwala mo sa amin Lord na kami muling makapanginig na yung salita salamat kayo po ay libre kami makinig Lord walang humahad lang o Diyos at lahat kami o Lord ay nando doon sa aming tahanan Panginoon ng karamihan po ay nando doon sa tahanan at nakikinig o Lord ng salita mo at malaya kami Panginoon nakakapakinig Lord pero naniniwala kung darating ang oras na ang pakikinig ng salita mo ay hindi na po ubrat at hindi na po po pwede sapagat ang kaaway po ay patuloy o Lord na lahat ay ginagawa para hadlangan ng iglesia mo Panginoon pero kung nagsabi o Lord even the gates of hell shall not prevail against it walang makakapigil po sa iyong salita Ama kasi sa pagkataon ito Lord muli ipakita mo Diyos ang iyong kapangyarihan Lord kung mayroon mga demon yung gustong pumigil Panginoon at istorbihin ang anak mo Lord ay pinalalais namin in the name of Jesus Christ of Nazareth at tulutan mo Lord ang Holy Spirit mo siya makakilo sa amin mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo Lord Salamat po Lord at maasa kami ng tagumpay sa araw na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. The book of Matthew chapter 24 verse 13. The scripture says, But he who endures, he who endures to the end shall be saved. He who endures to the end shall be saved. And our subject today is entitled, Kaya mo yan. Now, brothers and sisters, alam nyo, naalala ko po tuwing buwan ng Marso po, dito sa ating bansa ito, ay dinadaos po yung tinatawag na Fire Prevention Month. Noong dati, alam ko, Fire Prevention Week, pero tinignan po sa Google yun po ang tawag talaga, Fire Prevention Month. And basically, ito po ay ito yung pagka summer po, March, ng, uh, summer ng, ng March. Kung kailan sobrang init ng panahon at marami po ang nasusunugan. Now, kapag sinabing fire, ang nasa isip agad natin ay bumbero, of course. Kasi sila yung pumapatay na o tagapatay ng sunog sa pumagitan po ng tubig. Kasi ngayon po, may mga kasabihan ang mga matatanda na manakawan ka na nang sampung beses, huwag ka lang masunugan. At totoo po yan, naniniwala ko dyan. Alam niyo kung bakit. Kasi pag nanakawan ka, ubusin mo lahat ang laman ng bahay mo, yung rep mo, lahat, pati kotse mo, lahat ninakaw, tiyak may matitira pa sa'yo, yung bahay mismo mo. Dahil hindi pwede nakawin ang bahay. Pero once na masunugan ka, at tupok lahat, pati langgam, pati ipis, sa loob ng bahay mo, lahat dyan matutupok mga kapatid. Kaya takot tayong masunugan po tayo. Kaya nga, as preventive measure po ay kumukuha tayo ng fire insurance para maibalik sa atin ang oras na masunugan po tayo. But I just want you to know that fire is something that is promised in our Christian journey. Hindi po puro miracles or healing or blessing, a prosperity, strength, and power lang po ang mga pangako ng Diyos. But also fire. Fire of what kind? Anong klaseng fire? In fact, the book of 1 Peter 1, 6-7 in NLT version says, So be truly glad. There is wonderful joy ahead even though you must endure many trials for a little while. 
Verse 7, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire. Your faith is being tested by fire and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So fire of trials, yan po ang una. Pero kung mabubo ninyo, ang solution ay to endure o tayo po ay dapat maging matibay po. At hindi lang yan, ang fire sa buhay natin. Ephesians 6, 16. Ang sabi ka naman, besides all, having taken up shield of faith, with which you will be able to quench all the flaming arrows, flaming arrows of the evil one. So the flaming arrows of the devil, which is temptation. And he is the tempter, as a matter of fact. He throws flaming arrows sa ating, mga, sa ating mind, pinaisip masamang bagay po, at hindi lamang po yun. Marami mga bagay na ginagawa mismo ang evil spirit sa ating po. And Paul says, take the shield or sanggahin or panangga. Meaning, sasanggahin lang po natin yung mga ginagawa ng demonyong ito. Pangatlo, James 3, 6. And the tongue is a fire. The tongue is a fire. A word of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire. The tongue sets on fire the course of nature and it is set on fire by hell. So these are the tongues of fire by the wicked people. They use the tongue to defile, to hurt you, to insult you, to slander you. And they use the fire of tongue as a tool for evil. Kasama sa buhay natin po yan. And James said, no one can tame the tongue. Wala raw mga kapigil. Pang-apat, in Acts 14, 22, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith and saying, we must, we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. So we are promised uh, the fire of many tribulations. Kanya, ibig sabihin ay, napapaligiran po tayo ng apoy sa ating Christian journey. Pero walang ibang bilin si Paul, kundi strengthen the souls. Palakasin daw ang souls ng isa't isa. So the Lord Christ or Jesus Christ even said in John 16, 33, These things, these things, I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. In me you may have peace, but in the world you will have tribulation. But be of good cheer, be of good cheer, I have overcome the world. So we are promised the fire of tribulation. Well, it doesn't pertain to the seven years uh, great tribulations, yet it is still tribulation. A solution, be of good courage. Now, wala ba kayo napo na sa mga binasa natin? Para kay Peter, solution sa fire of trials, endurance. Para kay Paul naman, ang solution sa fire and arrows of the devil ay take the shield of faith. Sanggahin daw. Para kay James naman, ang solution sa tongue of fire ay no man can tame tongue or meaning we will just live with it. Para kay Paul sa Acts 14, ang solution sa fire no tribulation ay strengthen the faith. And likewise for the Lord Jesus Christ, the solution for tribulation is be of good courage. So, isa man sa mga fires na nabanggit ay walang nasabing fight or labanan natin yung fire na yan, labanan yung mga fires na dumarating sa ating buhay. Walang sinabing ganun eh. Ngayon sa 1 Peter 1.7, ulitin natin sinabi kanina, ang gintong nasisira ay pinararaan, take note the word, pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok. Pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan. 
dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus o si Jesus Christ. Meaning, ang apoy, ang fire, or yung fire sa buhay natin po ay inevitable. Hindi po may iwasan. Whether we like it or not, padadalhan tayo talaga o dad, padadaanin tayo po talaga sa apoy. Even in Acts 14.22, sa Revised Tagalog, ano sabi nga noon? Pinalakas nila mga loob ng alagad, pinayuhan manatiling tapat sa pananampalataya, daranas muna tayo ng maraming kapighatian. Daranas upang makapasok sa karyan ng Diyos, sabi nila, sa mga alagad. So dito naman ay ginamit ang salitang daranas. Meaning, padadanasin tayo, kanina po ay padadaanin. Ngayon naman, padadanasin. Meaning, talagang padadanasin tayo, pararaanin tayo sa apoy sa ating buhay po. That means, it is a process. Proseso po ito. Kaya hindi pwedeng labanan. Bawat isa sa atin ay dapat dumaan o dapat po na, na, na dumaan ng apoy bilang proseso para makaakyat po tayo sa langit. Kaya paano mo lalabanan ang proseso? Paano mo i-request na huwag mo, Lord, huwag mo akong padaanan dito? Hindi nga pwede, proseso nga yan eh. Kaya it is a mass, dadaan ka talaga. Pwede namang sabi mo yung kagaya na sinabi ng Lord sa Lord's Prayer. Huwag mo, huwag mo kami pahintulot sa mabibigat na pagsubo. Huwag mo kami pahintulot sa mabibigat na apoy. Ayun, pwede naman yun. Pero yung pigilan, or huwag dumanas, ay hindi po pwede. Kasi kasama pala sa Christian journey natin na padadaanin tayo ng apoy, dadaan talaga sa apoy, habang naglalakbay tayo dito sa mundong ito. Take for example, ilan ng mga produkto dumadaan ng proseso bago mabuo at ilabas sa market. Katulad yung nakikita niyo mga kotse dyan, akit yan, di ba? Yung mga, mga Toyota na yan, dyan, Mitsubishi, lahat yan, una-una proseso, binubuo yan mga kabadi. Party-party yan, nakikita ko po eh. Yung mga fender niya talaga nakabukod, yung, sa, yung, yung hood niya nakabukod, tapos at saka ngayon pagdudugtong-dugtongin niya, kasama yung kaha, tando ng proseso. Pagkatapos yun, ay, testingin na ngayon niya. Dadalhin doon sa mga lubak-lubak para matest talaga kung matibay talaga o hindi mati. Ganun po, bago ilabas talaga, dadaan ng proseso. Ganun din po tayo, dumadaan tayo ng proseso po para makarating po doon sa langit. Pero may sinabi si Peter, for a while. I'm saying for a while. Meaning, pansamantala lang po, matatapos din po yan, natatapos din. Kaya nga, dadaan lang na po ay, Pagkaya lang, pagkatapos ng isa, ayan na, rest ka muna kayo, wala na po. Eh. Wala, wala na uli. Kaya masaya ka na uli. Pero matapos na ilang mga sandali, ba, eto na naman, iba na naman klase na apoy ito. Meron na naman. Ang problema, pilit natin nilalabanan yung apoy. Eh, kaya, kaya nga ang resulta, nasusunog po tayo mga kapatid. Nasusunog tayo. Now, pa, eh, pa, paano mo nga lalabanan yung proseso? Yan ang tanong. Ba't hindi ka masusunog eh, nilalabanan mo yung proseso? Hindi po nila halabanan niya mga kapatid. Kanina sinabi sa paano dapat gawin. Dapat maging matibay po tayo mga kapatid. Kapag proseso, ibig sabihin na sa ayaw at sa gusto natin, dadaan tayo sa proseso ng mga kapatid. Tanong, bakit kasama sa proseso natin ang pagdaan sa apoy? Ba't naman kailangan pa da- Lord? Ba't naman dadaan pa kami sa apoy? Pwede naman hindi yata. May sinabi naman si Peter. Yung kanina sinabi natin na yung faith natin daw po ay mas precious, mas mahalaga sa gold ay pinadadaan talaga sa apoy para makita. Makita na kung tunay o hindi lamang, hindi lamang po, uh, parang hindi lang makita, kundi para malaman, makita at malaman kung genuine talaga ang faith natin o hindi. Kaya yan ang ginagawa sa, kaya yan din ang ginagawa sa literal gold, ganyan din po. Sa Numbers 31, 22-23, ito sabi ng Diyos, mga kapatid, ang Lord nagsabi nito, Only the gold, the silver, the bronze, the iron, the tin, and the lead, everything that can endure fire, lahat na makakatagal sa apoy, everything that can endure fire, you shall put through the fire. Yung makakatagal sa apoy, lagay mo sa apoy, ang sabi ng Lord, and it shall be clean, illiness, and it shall be purified with the water of purification. But all that cannot endure fire, you shall put through water. Now, so ibig sabihin, yung, yung mismo literal gold ay talagang pinadadaan ng Diyos sa apoy. Ang Diyos na papadaan. Why? Alam niyang kayang tagalan ng gold ang apoy. Ganon din ang faith natin na hindi lang hinalintulad sa gold, kundi tinuturi na mas mahalaga pa sa gold. Meaning, kung yung gold ay kayang tumagal sa apoy, 
Put mo yung faith natin na higit pa ang halaga sa goal. Mas makakatagal tayo. Meaning, kaya tayo pinapayagan, dumaan sa apoy ay dahil alam niya na kaya nating matagalan ang init ng apoy ng pagsubok po. Kaya natin yan. Masakit mang aminin, pero yan ang labanan sa last days po. Sa Matthew 24, sinabi na unang binanggit ng Lord ang mga, mga hindi magandang signs na nangyari ngayon sa world. Nangyayari na po. Matindi na. Na nagsisilbing apoy na dinadaanan natin sa ngayon po dito sa world. Pero sumunod, sinabi niya sa Matthew 24, 8, ano sabi ng ganon? All these are the beginning of sorrows. All these are the beginning of sorrows. Umpisa pa lang daw yan. Yung gera, pestilences, economic crisis. Umpisa pa lang daw. Kaya sinabi sa Matthew 24, 13, basahin uli natin. Ano sabi ganon? Datapwat ang magtitiis o ang makatiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So in other words, Ito pinag-uusapan dito ay yung kaligtasan. Para maligtas, kailangan may titiisin po talaga. May titiisin po tayo. At yan ang labanan ngayon po. Endurance po. Tibay ang kailangan po natin. Ang makatagal tayo at makatiis po tayo sa mga apoy sa ating buhay po. Pero pinasasabi ng Lord, kaya mo yan. Kaya mo, kaya ninyo, kaya ko, kaya natin lahat. Kaya yan. Sigurado mo, madalas ang nasasabi lang natin, Lord, hindi ko na kaya. Pero sagot ng Lord sa'yo, anak, kaya mo yan, anak. Kaya mo yan, apoy na yan. Kaya mo yan. Yan ang sinasabi ng Lord sa atin. Hindi mo lang nalalaman. Why? Kanya ka nga pinadaan na apoy. Dahil alam niya, kaya mo. Nakita mo sinabi niya sa numbers, yung lahat na makakatagal sa apoy at tulad ng ginto, padaanin sa apoy. So alam niya tayo ay higit pa sa ginto, kaya pinadadaan tayo sa apoy. Dahil alam niya, kaya natin po. Kaya po. In fact, si Paul mismo na nagsabing dadaan muna tayo sa apoy bago tayo makapasok sa karyan ng, 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 ng langit. Pero isang araw, ano sabi niya? 2 Corinthians 12, sabi niya, ano sabi niya because of the surpassing greatness and extraordinary nature of the revelations which I received from God, binigyan siya ng matinding revelation ng Lord for this reason to keep me from thinking of myself as important para hindi ko isipin ako'y importante, ako'y mayabang, ako'y kaiba ko. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to torment, to torment and harass me, to torment and harass me, to keep me from exalting myself. Para hindi ako magyabang. Meaning, sa sobrang sakit ng fiery arrows ni Satanas sa kanya, na hindi, hindi, sinabi kung ano yun, ang sabi na iba, sakit daw, sabi niya iba, persecution, pero hindi natin alam. Pero tiyak, napakasakit po. Ginamit niya salitang torment. Pag sinabi torment, ibig sabihin po ay pinahirapan siya at hindi basta pahirap po. Kumbaga sa, sa apoy, napaka, napaka, napaka sobrang init. Sobrang init ang apoy na pinadadaanan po sa kanya ng ating Diyos. Ito naman para kay Paul, para hindi siya magyabang. Yun naman ang reason naman po. Eh ganun pala yung po. Pag mayabang tayo, dadaan ka pala sa apoy talaga. Huwag kayong magagalit kayong mga kristyano nagyayabang. Eh yan. Eh, nung ko pa sinasabi sa inyo yan eh. Yung mga ako, si ako, si ako, ay dadaan ka ng apoy. Matinding apoy. Yan dadaanan mo pagkaganyan. Ang hirap. Ano mo, alam mo, kanya kay Paul, yun ang yahat para hindi ka magyabang, Paul. Kasi alam na, alam na, Lord, si Paul marunong si Paul. At may tendency magyabang si Paul. Kaya ano sinabi niya? Para hindi ka magyabang? O oh, sige, ayan, torn in the flesh. Satanas, pinapayagan kita. Pinayagan yung apoy sa kanya. Pinayagan. Maaaring nasabi na rin ni Paul na, Lord, sobrang init po, Lord. Hindi ko na po kaya. Maaaring sinabi niya. Ba't ko sinabi yan? Sa 2 Corinthians 12, 8, sa NLT, ano sabi nga doon? And three different times, tatlong beses na iba-ibang panahon, I beg the Lord to take it away. I beg the Lord to take it away. Meaning, nagmakaawa na siya sa Lord na alisin siya sa apoy na yun. Tatlong beses niya ang ginawa. Why? Sa sobrang sakit itong apoy ni Satanas, na halos hindi na niya makaya talaga. Kaya pinaalis niya sa Lord. Hindi po, hindi sinabi ni Paul, tulungan mo ako. Hindi. Alisin mo, Lord. Siya talagang pinaalis niya talaga. Ano ang sagot ng Lord? Inalis ba ng Lord? 2 Corinthians 12, 9, NLT. Each time he said, it's time, it's time you pray. Tatlong beses ka nag-pray, it's time you pray. My grace is all you need. Yan ang sagot ko sa'yo. My grace is all you need. Yun ang sagot ng Lord. Ibig sa alisin siya sa apoy, ay may pinaalala ang Lord sa kanya. 
na pinaaalala din sa atin lahat. That His grace is all we need or His grace is sufficient for us. What does the Lord Jesus Christ mean by grace? Ano yung sabi ng grace? Yung grace niya, yun lang ang kailangan natin. Ano ba yun? Definitely, the number one uh, meaning of this is the grace that saves us. Yung biyaya ng Lord na laganap sa buong mundo, His loving kindness, and kanyang mercy, that saves us. But as far as fire is concerned, pag sinabing grace in Hebrews 10.29, sabi ng Bible, and how much worse punishment do you suppose will he be taught worthy who has trampled the Son of God under foot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified the common thing and insulted the Spirit of grace. Ayong, the Spirit of grace. Binanggit ang Spirit of grace. Zechariah 12.10 and I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Dalawang beses, binanggit po ang spirit of grace. And what is that spirit of grace? Hebrews 6, 4. And for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. The spirit of grace speaks about the Holy Ghost. The Holy Spirit, meaning for Christ, the Holy Ghost is all we need. Sa ganitong pagkakataon po, yun ang kailangan natin. Ma-fill tayo ng Holy Ghost. Ibig sabihin, hindi priority ang paghingi ng pera sa kayo po. Although kailangan natin ng pera, pero hindi yan ang priority. Neither position nor anything else but the Holy Ghost. Yan dapat po ang priority natin. To endure all the different kinds of fire we go through in life para makatagal po tayo mga kabadid. Dahil hindi tayo tatagal pag wala ang Holy Ghost po sa atin. Ang Holy Ghost lang po ang sa magiging number one dahilan para matagalan natin ang lahat ng apoy na yan. Makakatagal tayo, hindi lang makakatagal. Makakasurvive tayo, makakaabante tayo at ma-overcome natin yung lahat ng mga apoy na yan dahil doon sa Holy Ghost ng ating Lord. In fucking 2 Corinthians 12, 8 to 9, NLT, nung sinabi ng Lord John, three different times, I beg the Lord to take it away. Tatlong beses. Each time He said, sa bawat sabihin ko, sa bawat healing ko, ito sinasabi, my grace is all you need. Nag-pray siya, Lord. Alisin mo na po ito, Lord. Turn it to alisin mo, Lord. As ano ang sagot ang Lord? My grace is all you need. Nanalangin na naman siya, Lord. Alisin mo to Lord. Alisin mo, Lord. Ano ang sagot ang Lord? My grace is all you need. Nagpray na naman siya, Lord, para mo nang ahwa. Tanggalin mo, hindi ko na kaya, Lord. Ang sagot ng Lord, My grace is all you need. Pirming ka noon, ang tugon ng Lord. Yun ang tugon ng Diyo. Ibig sabihin noon, yung bihaya ko, yung Holy Ghost, yung Spirit of Grace, sapat-sapat yan para mapagtagumpay mo. Sinasabi mo, hindi mo kaya. Mapagtatagumpay mo at makakaya mo pag nasa yung Spirit of Grace. So now, ano sabi niya, my grace is all you need. My power works best in weakness. Pag mahina ka, yung power ko lalong gumagana. Yun ang sabi ng Diyos. So now, I am glad, sabi ni Paul, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. And that's why I take pleasure I take pleasure na lulugod ako do sa aking mga kahinano, sa aking pangihina and in the insults, sa hardships, sa persecution, sa troubles, yung lahat na nangyayari, mga apoy sa akin na yan, ay nalulugod pa ako that I suffer for Christ. Because for when I'm weak, then I'm strong. Kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Kanina pinagmamalaki niya ang kanyang pangihina para gumana ang power ng Lord sa kanya. Ngayon naman, nalulugod siya, dumaan sa abad ang apoy na nagpapahirap sa kanya. Why? Dahil kung kailan daw siya mahina, doon siya malakas. Why? Kasi yung power ng Holy Ghost ang kumikilo sa kanya. Ibig sabihin na habang nasa fire or apoy, ako ng pagsubok, ibig sabihin yung Holy Ghost na yun, nung, nung sabi ng Lord na my, my spirit of grace, or my grace is all you need, may naramdaman siya sa sarili niya. May nadama siya sa sarili niya. Nadama niya yung sinasabi ng Lord, the Spirit of Grace. Naalala niya at nadama niya. 
Ang nga pala na sa akin pala, Spirit of Grace. Yun, ibig sabihin, kaya sinabi, ano, sige, pag mamalaki ko pa ito, at hindi lang yun, ngayon mahina ako, hindi, malakas ako. Dahil yan, nandun sa akin. Nandun sa akin yung nagpapalakas. Nandun ang Holy Ghost sa akin. Eh, bakit naman siya lumakas sa Holy Ghost? Yan ang tanong ngayon. Eh, apoy yung nakapaligid sa Kanya. Apoy yung mababanat sa Kanya. Pero bakit siya lumakas? Ayan ang tanong ngayon. What is the Holy Ghost? The Holy Ghost is God. The Holy Ghost is God. And what is God? Yan ang tanong. Hebrew 12.29, sabi nga noon, For our God is a consuming fire. A consuming fire. So the, the scripture early says, Our God is a consuming fire. Meaning kaya kumambi si Paul, kasi napaalala sa kanya ng Lord, na yung Spirit of Grace, or yung Holy Ghost lang, ang kailangan niya. Kaya bigla niya naramdaman yung init ng Holy Ghost, yung fire ng Holy Ghost, naramdaman niya sa kanya ng kukonsume doon sa fire ng devil na ginagawa sa kanya. Naramdaman niya bigla, kanya nga yung sinabi niya, kailan ko mahina, tsaka ako malakas. Why? Yung lakas na ng Diyos ang nararamdaman niya. Yung power ng Lord ang nararamdaman niya. Yung lakas ng Diyos mismo nasa kanya. Kaya kung kailan mahina siya, kanya doon siya lumalakas. Dahil malakas pa tindi ang fire ng Holy Ghost. Listen to me, saints. Yung literal fire ay kayang i-consume ng literal water. Kayang patayin yan. Kaya pag may sunog, bumbero, tinatawag. Na para ganun patayin ng literal na fire, magitan ng tubig. But not the fire of God. Hindi ganun ang fire of God. Because in 1 Kings 8, nagkaroon po ng, ng contest dyan. Contest between God and the evil. Sabi ni Elijah, sige. Kayo mga Israelita, hanggang kailan ba kayo magpapatawing-dawing? Pag ganyan-ganyan pamay ninyo, talagang, uh, talagang gusto nyo maglingkod sa Diyos. Maglingkod kayo sa Lord. Iyan sabi ka doon. Hindi kumikubo Israelites. Ano sabi? O sige, kento lang. Para patunayan ko sa inyo sa dapat sa Diyos kayo maglingkod. Sige, kumuha kayo ng, ng, ng alay. Pati lahat nandiyan. Pati apoy na dyan. Lagyan nyo lahat dyan. Ay, apoy, wala. Yung pang alay nandiyan. Tsaka yung mga yung tubig, lagyan dyan. Bato, lagyan mo dyan. Lagyan mo sa parto. Tapos yung alay na, na hayop, ilagyan nyo yan. Hindi luto, ah, hindi luto. Kung sino yung magpababa ng apoy, kung sino yung magpababa ng apoy, Hoy, mga Israelita, makinig kayo. Kung sino yung magpababa ng apoy, yun ang Diyos. Ano sabi ni Elijah? Hoy, mga propeta, 450 lahat yun. Sige, mauna na kayo, partida. Tawag nyo na yung Diyos nyo. Tawag sila, oh, bahal, 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 bahal. Lahat sila, tawag kayo, bahal, 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 bahal. Walang buba, maghapon, magdamag. Alam niyo, yung gumawa ng trust talk, ito siya, no, si, si Elijah, sabi ko, no. O, tinin niyo, baka natutulog yung Diyos mo. Sige ba, sigaw kayo, sigaw kayo. Nag, nagsugat na sila sa katawan, sinugatan yung katawan. Yan, tanda yung man, nagsusugat sa katawan. Hindi po maganda masahin yan. Nagsugat sila sa katawan, sugat nito, tapos tawag sila, wala pa rin. Ngayon, tumawag na si Elijah. Ano sabi ka noon? Diyos na nasa langit, Diyos ni Abraham, katulad ng sinabi mo, sa oras ito, Lord, pababain mo, yan nga po na yan. Verse 38, ano sabi ka noon? Right then, right then, the Lord's fire fell and consumed. Ano ano yung kinonsume? The burnt offering, the wood, the stones, the dust, and even the water that was in the trench. Imagine that. Ang tubig pang patay po na sunog. Ito po yung mismong sunog o yung apoy ang pumatay do sa tubig. Hindi ba sa tubig yun? Baka kala nyo kasi nabuhusan nyo. Apat na beses, balde-balde, binubuhus to. Sa isang ganun lang ng fire ng Lord na consume yung tubig mga kapatid. Even water was consumed by the fire of God. Ganun katindi ang fire ng Holy Ghost. Pag sinabi ng Bible na water, mga kapatid, it, uh, first, it talks about the Word of God, the washing of the Word. And second, the living water, God Himself. Siya po yun. However, the third one, in Isaiah 43, 2, GNT. Okay, ano natin? Dissect po natin. When you pass through the deep waters, yan ang sinabi. When you pass through, through the deep waters, now it pertains to the journey of Israelites when they faced the Red Sea. And there God performed a great miracle and by splitting the water to make a way for the Israelites. Yan din po yung journey natin sa world. Dito ang pinaka, pinaka-wilderness, nag journey tayo. Pag may problem tayo, gumagawa ng way ang Lord natin. Wala ba kayo nabubo namin sa wala ng way? Pero nagkakaroon ng way na ginagawa ng Lord. Pangalawa, sinabi doon, your troubles will not overwhelm you. Yung lahat ng mga problema mo, hindi ka, hindi ka tatabunan ng problema mo. 
O yes, mare, gumisan. Hanggang dito na yung problema mo, pero nakakahinga ka pa rin. Hindi ka matatabunan. Hindi ka matatabunan. Yun ang, yun ang sabi ng Lord. Hindi matatabunan. At hindi lang yun, pangatlo. When you pass through fire, when you pass through fire, pag dumaan ka na daw sa proseso ng fiery arrows of the devil, fiery trials po, fiery tongues of the wicked, and the fire of Christian tribulation, you will not be burned. Hindi ka raw masusunog. Kaya makinig kayo mga Kristiyano na susunog. Hindi ka dapat masunog. Hindi ka dapat sunog. Kahit dumaan ka pa ng apoy, kahit ibabad ka pa sa apoy, hindi ka dapat masunog. Any of these hard trials will not hurt you. Why? Okay, balik tayo. Isaiah 43, 2. Ano sinabi nga noon? When you pass through the waters, I will be with you. I will be with you. Ibig sabihin noon, pagkasama mong consuming fire, ang Holy Ghost kasama mo, hindi ka raw masusunog, hindi ka masasaktang. Why? E kasama mo yung consuming fire eh. Yung mismong kasama mo, yun ang nagkukonsume doon sa fire, na, na sa fire ng demonyo, sa fire ng trials, sa fire ng mga, ng, 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 mga, ng mga problema natin sa buhay. Yun ang nagkukonsume kasama mo. Kaya nga sinasa 1 Corinthians 10, 13, ano sinabi nga doon sa Revised Tagalog, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ang lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi niya papahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, Bibigyan niya kayo ng lakas. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niya. Siya pa rin. Siya pa rin. Paano hindi ka mananalo? Siya pa rin. Kahit padaanin ka sa apoy, siya pa rin. Sa paano pa rin? By the power of the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost na siyang kukonsume doon sa lahat ng mga fires na dumarating sa buhay mo. Yun ang kukonsume dyan sa lahat ng yan. But I just want you to know that hindi lang natin kasama ang consuming fire. Nasa atin mismo, nasa ating inner man, ang fire of the Holy Ghost, nasa atin, nasa atin, yes, nasa atin. Kasi buhay natin ay may ongoing contest na nagaganap between the fiery arrows of the devil, the fiery trials of Christians, the fiery tongues of the wicked, and the fire of Christian tribulations against the fire of the Holy Ghost within us. For against one. But who is the winner? The winner is always the fire of the Holy Ghost. Yung pirme. Because this fire is a consuming fire that consume, that can consume wood, can consume stone and water and even any other kind of fire. Kaya po, this is the consuming fire of God and He is God. Siya mismo po, yung God mismo po, ang consuming fire. Therefore, be filled with the Holy Ghost. Be filled with the fire of the Holy Ghost. Iyan ang kailangan po natin. Because the Holy Ghost is all you need. Lahat kayo nangangailangan po. Alam ko may kailangan ng healing, may kailangan ng pera, may kailangan ito. The Holy Ghost is all you need. Ang Holy Ghost ang kailangan mo. Ang Holy Ghost. That's why, in Luke 11, the Bible speaks about asking, knocking, and seeking for egg, for fish, for bread. But the Lord Jesus Christ answered, ano sagot ng Lord? Luke 11, 13, ano sabi niya? If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Ghost, the Holy Spirit to those who ask, to those who ask, to those who ask, to those who ask Him. Ibig sabihin ng Lord, kung ano ano yung hinihingi ninyo, good things okay naman, para may makain kayo, yung nalilimutan ninyo hingi ng Holy Ghost na pinakamahalaga sa lahat. Bakit ko sinabi yung pinakamahalaga? Eh kahit bigay ko sa inyo yung egg, meron kayong bread, meron kayong fish, meron kayong kotse, meron kayong bahay, meron kayong lupa, meron kang may alahas ka, may pera ka, ang dami sa lahat. Eh kung wala naman na Holy Ghost sa'yo, paano kang tatagal? Dito sa pinagdadaanan natin ngayon, paano kang tatagal? Kaya iba sa atin, may bread, may egg, may fish, meaning nananagana naman sa blessing, pero bakit puno ng worries? Puno ng takot? At walang kapayapaan? Why? Dahil nasusunog. Nasusunog ka. Why? Dahil hindi puspos ng fire ng Holy Ghost. Hindi ka puno. Kung puno ka lang ng Holy Ghost, 
I guarantee you, brothers and friends, hindi ka masusunog, hindi ka maano, hindi ka masasaktan dahil yung mismong fire ng Holy Ghost ang siyang magpo-protection sa iyo. Sa palagay niyo yung iba sa atin, na dumaranas at yung iba naman ngayon ay dumadanas ng apo, ini sa tanas, iba dumanas na. Bakit natin natatagalan? Bakit natin natitiis? Ako dumaan na apoy. Bakit natiis ko? Iba sa inyo dumaan na apoy na sa emotion, bakit natiis mo? Misa siya sabi mo, hindi ko na kaya. Pero bakit kang ganyan nandiyan ka? Dahil sa apoy, doon sa fire ng Holy Ghost, na tumutubog doon sa apoy na ginagawa ni Satanas sa ating buhay. Kaya nga, yan, yan ang gusto kong bigyan ng disenyo lahat mga kapatid. Kailangan natin ang Holy Ghost. Yan ang hingin natin. Okay, wala masama sa, sa bahay, lupa, lahat. Okay, ang kailangan natin ang bahat. Huwag mong kalilimutang hingin. Holy Ghost ang hingin mo. Kaya sabi ng Lord, Matthew 24, 13, ano sabi ng gano'n? Ulitin ko ulit. Datapwat ang magtiis, ang makatiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang makatiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ni sinasabing ang may bread, ang may egg, ang may, ang may uh, bread with egg, ang may fish, ang may ha, merong hamon, may merong kamaro, rebosado, at may bahay, may lupa, may kotse, may lahat, at siya maliligtas. Hindi po. Ang sabi, ang makatiis makatiis sa mga apoy natin sa buhay na nasa kanila ang Holy Ghost na pwede ipantapad po at yan kung gusto ko linawin sa inyo lahat ang makatiis ang maliligtas hindi po kung ano may meron ka hindi po walang kinalaman kung ano yung nasa iyo kung ano man yung nasa iyo sa inyo ngayon walang kinalaman sa salvation yan my friend walang kinalaman kahit nasa yan lahat ng pera sa buong mundo walang kinalaman yan ang sinabi doon ang makatiis yung titiisin mo dito sa world yun titiis mo sa wall, yun na magliligtas sa atin, yung pagtitiis po natin, ang magpapanatili sa ating kaligtasan para matagalan natin ang lahat na nangyayari ngayon sa wall. At pwedeng makonsume sa mga fire na yan ang maliligtas. Yan ang ibig sabihin po na hindi ka makukonsume pag ikaw po ay nandun doon ang Holy Ghost sa atin. That's why, when you have the fire of the Holy Ghost, I guarantee you, tatagal ka, makakatiis ka. Because the Holy Ghost is a consuming Ikukonsume niya yung lahat ng klase ng fire sa buhay mo. Alam mo, mga example sa Acts 5, 16-21. Also, a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Gumaling sila lahat. Next. And then the high priest rose up and all those who were with him. Oh, nagalit to mga high priest. And it's the sect of Sadducees. And they were filled with indignation. Nagalit sila sa nakita nila. Why? Narinig nila. Nangaral sa lalaan ng Diyos, may gumaling, nagalit sila. Ba't kaya ganun? Nagagalit pag may nangaral na salita ng Diyos. Yan ngayon ang tanong. Yung iba na iinis. Bakit kaya? Alamin natin. Next. And lay their hands on the apostle and put them in the common prison. Pinakulong sila. Nangangaral kayo? Pinatigil? Ayaw nyo? Kulong kayo? De, kinulong sila. Next. But at night, at night, an angel of the Lord, tandaan ninyo, kahit gabi, kahit kadiliman, pwede lumitaw ang angel ng Lord. Ibig sabihin kahit kadiliman, dilim na na sa paligid, problema na sa paligid, andyan pa rin ang angel ng Lord. Hindi lang angel ng Lord, ang Holy Ghost nandiyan pa rin sa atin po and opened the prison doors and brought them out and said, Go! Stand in the temple and speak! Speak to the people all the words of this life! Speak to the people all the words of this life! Sabihin mo sa kanila ang lahat ng salita tungkol sa buhay. Sabihin mo sa kanila, magsalita kayo. Pinagsasalita sila. Numarig nila yun. Sabi ka noon, next verse. And when they heard that, they entered the temple early in the morning and thought, ayun na, nangaral na yung salita ng Diyos. Sige, lumabas sa bibig nila, salita ng Lord. But the high priest and those with him came and called the council together with all the elders of the children of Israel and sent to the prison to have them brought. Oh, next verse. Ano sabi ka noon? And when they had brought them, they set them before the council and the high priest asked them, pinabalik sa tinawag ulit sila ng council mga kapatid okay ano nangyari ngayon did we not strictly command you not to teach in this name not to speak 
in this name, not to say any words about this name. And look, you have filled Jerusalem with your doctrine. You have filled Jerusalem with your words. With your words. And intend to bring this man's blood on us. Next. But Peter and the other apostles and answered and said, We ought to obey God rather than man. Ganun sila katapang. Apo yung kaharap nila. Pwede sila ipapatahay. Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag kayo magsasalta tungkol dyan sa gospel, gospel na yan, tungkol sa salita ng Diyos na yan, tungkol sa Kristo na yan. Di ba sinabi ko, what? Ano sinabi nila? Mas susundin namin ang Diyos kaysa sa inyo. Ba't sila ganun katapang? Puno sila ng fire. Fire yung kaharap nila. Mas fire yung nasa kanila. Mas patindi yung fire na nasa kanila. Verses 40, 42. Ano sabi ko doon? And they agreed with him. And when they had called for the apostles and beaten them, pinapalo sila sa scourging. They commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. O sige, ang pasin nila sa likod dyan. Tapos kayo mga aral ha. So they departed from the presence of the council, rejoicing. Pagkatapos palo in rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Imagine that. Sila pagkatapos nun, nagre- pinahalo sa likod, nagre-rejoice pa. Why? Hindi nila naramdaman yung hapdi sa likod. Why? Yung apoy ng Holy Ghost ang nadadama nila. Tandaan ninyo pag nasa iyo, apoy ng Holy Ghost, wala kang mararamdamang apoy ng kaaway, apoy ng pagsubok, hindi mo matadama. Kasi sila hindi nila naramdaman yung palo sa ninyo, scourge sa likod, na yung latay sa likod na napakahapde, pero hindi nila nararamdaman. Kasi yung fire, ang nangunguna sa kala, yung fire nasa loob ng kalang katawan. Kaya ano mo nang ginawa nila? And next, daily in the temple, araw-araw, and in every house, sa bawat bahay, sa loob ng templo, sa bawat bahay, sa loob ng templo, they did not cease. Hindi sila tumigil. Teaching and preaching Jesus as the, as the Christ. Teaching and preaching. Wala silang tigil sa kasasalita, katuturo, kapipreach, tungkol kay Jesus Christ. Brothers and sisters, bakit gano'n sila ka-eager ihayag ang salita ng Diyos? Yan ang tanong ngayon. Bakit gano'n una? Yung fire nasa kanila. Pag nasa yung fire, at sobra puno ka ng fire ng Holy Ghost, may mag-uudyok sa'yo eh. May mag-uudyok sa'yo para mag-testify. Ayan ang reason. Please, don't get offended. Kaya maraming Christian, di mo bubuka bibig. Mag-invite na lang ng link, di ba makapag-invite eh. Why? Hindi ka puno. Kung puno ka ng fire, ah, grabe. Hindi lang mag-invite ka sa kasama ng Brad. Pare, liga, manood ka sa Sunday. Meron kami. Ito, sa press again. Manood ka rito. Maganda ito. Sige. Eh, may, eh, sige, hindi. Eh, ganito gawin natin. Sasamahan kita. Pupunta ako dyan sa inyo mismo. Diyan tayo manunod. Why? May fire ka eh. Pag may fire ang Holy Ghost, hindi mo intindihin yung pamasahe. Hindi mo intindihin yung oras, yung istorbo. Ano? Hindi mo intindihin. Ang nasa may mo, yung word ah. Yung word, ah. yung word, ah. yung word, kailangan. Yung word, marinig mo. Yung word, kailangan. Lumakas yung word sa bibig ng pastor namin. Kailangan marinig mo yung word na yan. But ganun, pag kami apoy, bakit ganun? Nakatulad ng mga apostoles. Pinaghampas na kinabukasan, ayun na naman. Kinulong na kinabukasan, ando na naman. Tinrat na, papatay, nandun na apoy, pero nandun na naman. Word na naman, word na naman. Why? Bakit? Jeremiah 5.14, ano sabi nga doon? Sa Aramay po, version. Because of this, sabi niya kay Jeremiah, Thus said the Lord, sabi ng Diyos, Jehovah, sabi ni Jehovah, God of hosts, because you have spoken this word, sinabi mo yung word na yan, Behold, I put my word, I put my word in your mouth as a fire. I put my word in your mouth as a fire. And these people is wood. Grabe salita ng Lord. Ilalagay ko yung salita ko sa bibig mo na parang apoy. At yung mga taong yan, parang kahoy lang yan. At lahat ng yan ay makukunsyo, masusunog lahat. Imagine tao magiging kahoy na magiging madaling sunugin. Why? The power of the Holy Ghost. Ibig sabihin po, yung pagsasalita nila, bawat nagsasalita sila about the Word of God, parang apoy yung lumalabas sa bibig nila Paano mo patatakuti sa apoy ng demonyo yan? E mismo lumalabas sa bibig. Apoy ang lumalabas. Yung word of God ang lumalabas. At yan din ang gusto ko linawin sa inyo lahat. 
Kaya sinabi ng Lord sa Acts 1.8, Ye shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses. You shall be my witnesses. Bubukas yung bibig niya. Why? Lalabas sa bibig niyo yung fire. Lalabas sa bibig niyo yung word of God. Yung word of God na magsisilbing fire doon sa mga tao na wala pa sa pananampalataya na yung fire na yun, yung word of God na yun, ang kukonsume sa tigas ng puso nila. Lalambot yan, luluhod yan. Kasi sinabi, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord because of the power, because of the fire of the Holy Ghost and the fire of His word. Ganong katindi yung word of God na yun. Ganong katindi yung gospel ng ating Lord. Kaya gusto niya lumalabas sa bibig po natin mga kabatid. Kanya niyo kakatakot yun sa fire. Kung tayo may puspus lang ng fire ng ating Lord, puro fire din lalabas sa bibig mo. Yung fire ng, ng word of God ang lalabas sa bibig natin. May sakit ka, tatakotin ka, mamatay ka naman. Ano ang sabihin mo? Fire, bibigay mo sa demonyo. Ha? Hindi sinabi ng Lord, mapantungan ng kamay ay gagaling. Papantungan ko ng kamay ko yung sarili ko, gagaling ako. Sabi ng Bible sa book of Exodus, I am the Lord that healeth thee. Ay ang salita ng Diyos, siya daw ang, taga, siya daw ang healer, siya daw ang get, grand, great healer. Kanya gagaling ako. Puro fire ay balik nyo. Lahat na nilalag- nilalagay ni Satanas sa utak ninyo, lahat ng pag-aalala, lahat ng takot, lahat ng mga, ng, ng mga insecurities nilalagay, ilapalitan mo ng apoy. Palitan mo ng apoy ng salita ng Diyos. Palitan mo ng apoy ng mga words of God na pinag-aaralan natin sa ngayon at ng mga nakaraang araw pa. Yun ay babato natin sa Kanya. At magugulat kayo yung apoy na si Satanas? Ay, walang magagawa. Wala ba ba? Nakita nyo itong mga, ito, mga apostoles na ito? Yung mga early church? Matatawa lang sa atin ang early church sa nakikita sa atin ngayon. Yung nakikita yung mga kristyano, kumisang konti yung problema sa pera, nanginginig tayo na nandun doon, mainit ang ulo, at wala, hindi mo na makausap talaga. Si, si Toto'y barumbado na nangyaya, Toto'y sipa nangyaya. Bakit? Walang pera lang yon. May dumadanas sa sakit ngayon na doon para mamamatay na ako. Ano, ano kaya ito? Takot na takot tayo, baka mamamatay na. Pagtatawa na lang tayo noon ng mga early church. Dahil sila, pinapakain na sa leon, umaawit pa. Why? Puno ng apoy. Puno ng apoy. Kaya yung kagat ng leon, hindi nila maramdaman. Siguro may mismo leon nagtatakay. Pambira ito, yung maaray ito, yung malaw, may iyak. Ano ba ito? Why? Nando doon ang apoy ng koliko sa kanya. Sa tingin ninyo, bakit si Daniel hindi kinain ng, ng leon? Ando siya hinulog sa lion's den, nakatanghod lang yung leon sa kanya, Siguro nagtatakam na yung lawan siya. Pero hindi siya masakmal eh. Why? Eh siguro makatingin lang kay Daniel, apoy. Talaga puno si Daniel. Naniniwala kung puno si Daniel ng apoy. Why? Puno siya ng prayer. Kaya punong-puno ng apoy ng Espiritu Santo yan. Punong-puno ng Espiritu ng Diyos yung apoy sa kanya. Walang takot. Walang takot. Walang pag-aalala. Sino? Alam niyo kung sino nag-aalala? Yung nagtapos sa kanya, yung hari. Kinabukasan, sabi ng hari, Daniel, anak ng Diyos, anja ka ba ba? Wala pong problema. At dito pa po ako. Kasi wala naman kong ginawa sa inyo, masama. Wala rin akong ginawa masama sa Diyos. Yun lang sinabi niya. Tapos inahon na siya, dunga ko din. Tatakamta kami mga leon, wala nagawa. Why? Apoy yung kaharap nila. Yung apoy na kukusumo sa kanila pag gumalaw sila. Kaya ganun katindi ang apoy na kanil Lord. Nakita yung si Cedric, may sakabin ni Gomba, talas ko ba totoo sa inyo yan? Kasi talaga yan ang dinadaan natin. Lakad tayo sa apoy, mga kapatid. Pero tayo hindi lakad sa apoy. Tayo natataranta sa apoy. Nagkagaganon tayo. Napapaso tayo sa apoy, mga kapatid. Ganon ang itsura natin. Pero yung tatlo, hindi. Ang sabi ng Bible, at lumakad sila ang tatlo. At yung tatlo, naging apat. Lumalakad sa apoy. Why? Naging apat eh. May kasama na. Sino kasama nila? Yung matinding fire. Sinamahan sila ng matinding fire. Pagkasama mo yung matinding fire, walang iba kundi ang Diyos. Hindi mo madadaba yung fire ng world. Hindi mo madadaba yung fire ng devil. Ang matatama mo yung fan ng Holy Ghost na nasa iyo, nasa inner man mo at matatama mo yung lakas mo. Matatama mo yung lakas ng Diyos na nasa iyo na lahat ng bagay ay kaya mo dahil sa Diyos na nasa iyo. Kaya yung bagay pinapaalam ng Lord sa atin lahat, brad. Holy Ghost ang kailangan mo. Holy Spirit, sister. Holy Spirit ang kailangan natin. Hindi yung pinag-iisip mo kung ano-ano. Yes, kailangan mo yan pero hindi pa muna yan. Unahin mo ang Holy Ghost. Pag inuna mo, Holy Ghost, ayan, magugulat ka, yung ibibigay sa'yo ng Lord na blessing, alam ng Lord, may enjoy mo. Why? Alam niya, 
may ma, 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 endure mo o matatagalan mo, matitiis mo ano man yung mga pagsubok na dumating sa'yo. Alam niya. Anin mo nga naman yung blessing kung di mo may enjoy. Why? Na hindi mo matatagalan yung apoy. Why? Na wala ang fire ng Holy Ghost. Kanya yung fire ng Holy Ghost ang pinaka-importante sa lahat, my friend. Sa ngayon po, nasa apoy ang world. Nag-aapoy ang world. Grabe kilo si satanas ngayon sa world. Matindi mula sa finances, sa physical, sa emotion. Grabe ang kilos niya na inalaw ng ating Lord. Kaya napapaligiran at punong-puno ng apoy ang world ngayon. Nandun tayo ngayon. Nasa pugong tayo ngayon. Kaya dapat hindi, ka nararam- hindi mo nararamdaman yan. Hindi mo nadadama. Hindi mo madadama kung puspos ka rin ang apoy. The fire of the Holy Ghost. Yun ang kailangan mo. Kanya niya, Timoy, iba sa'yo, kung magagalit, malungkot ka. Bakit ganyan ka? Itong preaching nito dapat nagtatatarang ka na dyan eh. Ang dalawa ko nararamdaman mo, presence of Lord, dapat, hey, preach it, pastor, preach it, pastor, dapat ganyan ka dyan sa, sa screen mo ngayon eh. Parang ganyan ka, lulugunugo ka pa rin. Wala yung fire. Wala yung fire. Yung fire. The fire. The fire of the Holy Ghost. Yan ang kailangan po natin. Lahat po tayo to endure. To endure the fire of Satan and the fire of this world and the fire of trials para ma- ma- matagalan po natin lahat. Ang labang nan ngayon hindi alisin ang trials. Hindi po alisin ang gawa ng demonyo kung hindi. Matagalan natin ang ginagawa ng apoy na yan dito sa mundo na pinaintulot po ng ating Diyos. Kaya ulitin ko ulit, kahit dumatna natin sa proseso ng apoy, walang problema, basta puno ka ng apoy. But the question is this, how do we receive the fire of the Holy Ghost? Yan ang tanong ngayon. Alam niyo may nagsasabi na pag tinanggap mo ka si Kristo, tinanggap mo na Holy Ghost. Hindi po, hindi po ganun po. Hindi po ganun ang sabi ng Bible eh, tungkol sa Holy Spirit. Please, don't get offended, pero listen to me. Acts 8, ang sabi ka doon. Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria, Samaria had received the word of God, had received the word of God. Sino the word of God? Sino the word? Jesus Christ. Tinanggap ang Lord. They sent Peter and John to them. Pinadala si Peter. But pinadala pa eh. Tumanggap na pala sa Lord. When they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Tumanggap na ito pero hindi pa rin nakaka-receive ng Holy Spirit. Kaya paano mo sasabihin ngayon pag tinanggap mo, Lord? Tinanggap mo na Holy Spirit. Eh, ito, ang linaw eh. Tinanggap na yung salita ng Diyos. Tinanggap na si Kristo to Pero hindi pa rin daw nare-receive ang Holy Spirit. Kanya pinadala sila Peter para makareceive sila. Next, ano sabi ka doon? For as yet, he had fallen upon none of them. Wala pang binababaan sila ng Holy Spirit. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Baptized na ito. Tumanggap na sa Lord. Binaptize na in the name of Jesus Christ. And yet, wala pa rin Holy Ghost. Kanya, paano mo sabihin pag tumanggap, nandun na Holy Ghost. Alam ko, marami magagalit sa inyo. Pero alam mo magagawa, yan ang totoo. Yan ang totoo. Hindi pag tanggap mo, nandun na Holy Ghost, hindi po ganun yun. Iba po yung, iba po yung scenario, o iba po yung uh, pagtanggap na Holy Ghost at pagtanggap mo sa ating Panginoon po. Now, ano sinabi nga doon? Sa salita niya, then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Nung ilihens, tsaka palang tumanggap ng Holy Ghost. So in other words, sa inyo lahat na nakikinig sa ngayon, maraming hindi ka ba-baptize ng Holy Spirit. You need to be baptized by fire. By the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost. You need to be baptized. Para matagalan mo ang fire dito po sa world at fire ni Satan. Ang tanong, paano? Kanina di ba sinabi ng Lord, eto, ano sabi ng Lord? Then who being evil know how to give good gifts to your children? How much more will your fire believe Father give the Holy Spirit? Give the Holy Spirit to those. Kanino? To those who ask Him. To those who ask Him. So, hinihingi pala yung Holy Spirit. Yan. Ayan, to those who ask Him. Ito sa hihingi, doon niya bibigay. Meaning, before you ask for food, before you ask for bread, for egg, for first, for, for, for lahat, lahat, ano pang hingin mo? First, una sa lahat, ask for the Holy Ghost. Yan po hingin natin. How to ask for the Holy Ghost? Oh, Luke 11.9, alam natin to. Ask, seek, and knock. Yan po ang paghingi. Hihingi ka, hahanapin mo, prasya sa Lord, kakatok ka. Ganyan po hingian sa Lord. Pa- 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 paano yan? Pa- paano yan? Pa- paano yan? Okay, sige. Bigyan tayo example. Luke 11, 5 to 8. Ano sabi nga doon? And he said to them, 
Which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me three loaves. May dumating sa kanyang kaibigan. Pahirimin mo naman akong tatlong tinapay. Next, for a friend of mine has come to me. May dumating sa kanyang kaibigan galing sa paglalakbay. I have nothing to set before him. Wala akong maib. Wala akong maib. Offer man lang sa kanya. Baka naman pwede bigyan mo akong tatlong, tatlong bread dyan. Ano sabi niya? And he will answer from within and say, Do not trouble me. Huwag mo ko istorbuhin. The door is now shut. Sarado na. And my children are with me in the bed. Oh, me in the bed. I cannot rise and give to you. Bakit I cannot rise and give to you? Kasi daw yung mga anak niya ay natutulog na sa kama. Asan yung kama nila? Sa kanila po mga kabadid, yung pinakahagdanan nito, may takip po yun. At doon do, do, do sila nakahiga mga kabadid. Kanya, gigisingin pa yung bata para lang, para lang mabuksa yung pintuan para makababa ka. Yun po ang kanilang set up. Kanya sinabi niya gano'n. Pero ano sinabi niya gano'n? I say to you, though he will not rise and give to him, because he is his friend, siya ay kaibigan, yet because of his persistence, ayun na, because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Persistency. Ang kailangan po. Kung talang gusto niyo ng Holy Ghost, pagpilitan ninyo, na humingi ng Holy Ghost sa Lord, by means of praising, and praying to God, asking and seeking and knocking, talagang nak tayo, sick tayo sa Lord, hingi na, Lord, Panginoon, para tilibang mamamatay kapag wala Holy Ghost, ganun dapat po, habang hinihingi natin ang Holy Spirit sa ating Panginoon. Kaya sa oras ito, mga kapatid, alam ko, marami sa inyo, medyo sunog na tayo dahil sa apoy ng mga pagsubok, apoy ni Satanas. Pero ngayon, pinasasabi ng Lord, Holy Ghost lang. The Holy Spirit is all you need. The Spirit of Grace is all you need. Yun lang kailangan mo. Pero sa kaya, kaya mo yan. Kaya mo, as long as nasa'yo ang fire ng Holy Ghost. Papano, papano ang kakaroon? Hihingi natin sa ating Lord. At yan pong gagawin natin, mananalangin tayo ngayon. At habang nananalangin tayo sana, yan na hingin nyo sa ating Panginoon po na kayo i-baptize ng Holy Ghost. Sana sa oras ding ito, i-baptize kayo ng Holy Spirit. Kailuko natin ang ulo natin. Pikit natin ating mga mata. At tayo dudulog sa ating Diyos. O Diyos na nasa langit, na parating na po sa mga anak mo, sa mga lahat na nakikinig, O Lord, ang iyong salita, O Diyos. Ang salita mo parang apoy, O Lord, na tumatakos sa aming puso at isipan, O Lord. Nasa kanila na po, O Diyos. Sa ngayon nakikita mo, marami kang anak ngayon na nandun na doon, Lord, at halos matupok na ng apoy, ng pagsubok, apoy ni Satanas, Panginoon. Dahil po sa init nito at sa lakas na Panginoon ng apoy na iyon, pero walang may panlaban, Lord, dahil hindi pa sila baptized ng Holy Ghost, Lord. Hindi sila puno ng Holy Ghost, Panginoon ko. Kesa oras ito, Diyos, hinihiling ko sa iyo, Lord. Iunat mo ang kamay mo, Lord, at punuin mo sila ng Espiritu Santo mo, Diyos. Punuin mo sila, Lord, at hindi pa baptized, Lord. Ibaptize mo sila ng Holy Ghost ngayon din, Panginoon, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Habang sila ay nagpupuri sa iyo, Panginoon, tulungan mo magpuri sila, oh, Diyos. Tulutan mo magpuri sila, Lord. Come on, brothers and sisters, just praise the Lord. Just praise the Lord. Praise the Lord. Raise your hands and praise the Lord. Sige po, purihin nyo ang Diyos. Purihin natin ang Lord. Purihin natin ang Lord. Purihin natin ang Lord. Just praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Sige po, patuloy tayo magpuri sa atin, Diyos. Patuloy tayo manalangin. Patuloy tayo magpuri sa Lord. Patuloy natin itaas ang Lord and say hallelujah and say hallelujah and say praise the Lord. Sabi mo lahat yung kabutihan ng Lord. Sabi mo lahat at sabi mo, Lord, I'm asking the Holy Ghost. I'm asking for the Holy Ghost, Lord. Hinihingi ko ang Holy Ghost sa iyo ngayon, Panginoon. Baptize me with the Holy Ghost, Lord. Baptize me with the Holy Ghost. Yung po ay sigaw natin sa Lord ngayon. Hapan na nanalangin tayo. Sige po, come on, brothers and sisters. Come on, sige po. Sabihin natin, purihin natin ang Lord. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Lord. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Praise God, napakasarap pong madama ang presensya ng Panginoon. Kaya nga po, dapat sinasamantala po natin yung mga ganito pong pagkakataon. At salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe delivered by our beloved Bishop na ngayon po nakita po natin na as long as kasama po natin yung pong consuming fire o yung pong Holy Spirit ay hindi po tayo masusunog. So, ibig sabihin, kaya mo yan. Kaya po natin yan. That is why to all our first time viewers, it is very important for us to receive the fire of the Holy Spirit in our lives. Kaya alam po ang tanong, 
sa paano pong paraan. That is by accepting Jesus Christ as your Lord and personal Savior and by believing in His gospel for us to be saved. Pag sinabi po nating salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi po ng talatang ito that we are saved by grace through faith. Kaya alam po, ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4, Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So sa madalit sabi, tayo po'y manampalataya at maniwala po sa death of Christ, sa burial of Jesus Christ, at sa resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, kailangan tayo po'y maniwala. So ibig sabihin niyo pong death, burial, and resurrection. Kaya alam po, the question is, is believing enough. Sapat na po ba na tayo po'y maniwala? Wala na po tayong gagawin. Basta naniwala na tayo, tutuldok na lang po tayo. Alam nyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? So ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So ibig sabihin po, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo matatapos sa believing. Once we believe, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po, the question is, how will you obey? In the book of Acts chapter 2, verse 38, Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasananan. We are going to ask for forgiveness of our sins at naniniwala po ako na kahit gano'ng kalaki, kahit gano'ng kadami, at kahit gano'ng kabigat yung nagawa po natin pagkakasala sa ating Panginoon. As long as makita ng Panginoon, andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan po papasok yung pong death to sin in the book of Romans chapter 6 verses 1 and 2. Yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po, ibabautismo ka naman po sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6, verse 4, Therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, malinaw, ang sabi po rito, Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madal sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit Diyan naman po papasok yung ating pong transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo po'y mababago na po. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power sa power to overcome all the works of the flesh, all our weaknesses ay ma-overcome po natin yan through the Holy Spirit. At yan din po yung tutulong po sa atin para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, dyan po papasok. Kaya po sinabing, dyan po pumasok yung pong tayo po yung mababago na po. Uh, says in, in the book of Romans chapter 6 verse 5. So, yun po yung pangatlong step. We need to receive the gift of the Holy Spirit. So, take note of this trip na kailangan mangyari po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gusto tumanggap sa ating Panginoon, may I request every one of you na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Yuko po natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer na nandun po yung buong puso na tayo po yung nagsisisi at humihingi po ng tawad sa ating Panginoon. Sige po, yuko natin ang ating mga ulo. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Bilang isang makasalanan, patawarin mo po ako 
sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung unang step at para sa pangalawang step po, nandyan po sa baba po na mag-change po ninyo ating po mga telephone numbers. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Nandyan po yung ating pong FB page. Pwede kayong mag-message para mabigyan din po kayo ng further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastora Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you and to God be all the glory. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Lud, sa wala mong sawang pag-share ng Gospel of Salvation para po sa inyong lahat yan na ngayon palang nag-tune in. Subukan po ninyong tanggapin ang salita ng Diyos at tayo po yung magpabautismo upang mapatawad po ang ating mga kasalanan nang sa ganun po ay talaga matanggap natin ang biyaya ng ating Panginoon at kayanin po natin ang lahat ng mga problema. Amen? Samantala tayo po idadako sa ating offertory So, 1 King chapter 18, verse 38, Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood and the stones and the dust, and it licked up the water that was in the trench. Ito, mga kapatid, ay pag-aalay ni Elijah. Sapagat bakit? Hinamon niya yung 50 false prophets ni Baal, na kung saan, o sige, mag mag-alay kayo, mag-aalay ako at kung sino ang Diyos na magkoconsume ng ating mga alay yun ang tunay na Diyos kaya alam po ninyo sa pag-aalay niya ang alay niya ang biglang dinaluya ng apoy at tinupok ang burnt offering niya ganun din po sa atin kapag tayo po ay tumutulong sa ating Panginoon kinukonsume niya ng ating Lord ginagamit niya ng ating Panginoon kaya maging masaya po tayo sino po ba ang nagbigay pagkatapos hindi niya kinonsume yung binigay mo di ba nalulungkot tayo pero pag tayo ay nagbigay at ginamit at kinailangan yung bigay mo, masaya po ang nararamdaman natin. Yun po ang ibig sabihin na kinonsume ng Lord ang aking alay. So napakaganda po magpagamit sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo maglingkod sa Kanya. Samantala, tayo po ay may mga announcement. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give sa AVP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatira na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyong iglesia. For Bible study offerings, padala ninyo po ito sa ating GCAS account or sa account po ng ating bank. Meanwhile, for our one-on-one -on -one online counseling via Zoom, you may contact us at the numbers flash on the screen so we can set a schedule. Please be reminded of the new schedule of My God Connection. MGC airs every Monday and Friday only at 3 p.m. Wala na pong MGC every Wednesday. Also, our physical gatherings resumes this afternoon. Worship service will start at 5 p.m. at Quezon Memorial Circle Covered Court. Here are important reminders. Mag-fill out ng bagong health declaration form every week. This will be checked and required upon entry. Para malesan ng health risk, iwasan na po ang pagsama ng mga bata below 10 years old at mga unvaccinated senior citizens, lalo na kung may existing health condition. Kung meron po tayong symptoms tulad ng ubo, sipon, lagnat, mag-stay na lamang po muna sa bahay at mag-tune in sa ating online service. Pets are also not allowed at the venue. For the complete list of our house rules and COVID-19 safety reminders, please check our website 
Facebook and Instagram pages. We will also have baptism sa mismong venue ng ating physical service. Pero pwede pa rin po kayong magpa-schedule sa ating church. Amen. Purihin pong ating Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay nga po na sa dami po ng mga pagsubok ngayon, mga trials, ay talagang kumisan ay nasasabi mismo ng mga Kristiyano na parang hindi ko na kaya yan. Samantala, ang sabi ng Panginoon nga, ang makatiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Alam po ninyo, napakalaking factor na tayo po ay maging matiisin sa lahat po ng mga problemang dumarating sa ating. Kaya lang, nagturo po ang ating bilabig bishop, paano nating mapagtatanggumpayan yan? Kinakailangan po ang Spirit of Grace. At paano magmamanifest ang Spirit of Grace sa atin? Ang hingin natin sa ating Panginoon ng Holy Spirit. Sapagkat bakit ang God ay consuming fire. Walang anumang mga pagsubok na dating sa buhay natin na hindi niya kayang i-consume. Pag sinabi i-consume, tapusin yan, alisin yan sa harapan natin. Kaya nga po, wala pong dahilan para tayong manghina at manlupaypay sa ating Panginoon. Pag sumikapan lang natin na lagi tayong puspos ng Holy Spirit, uh, lagi natin hingin sa Panginoon na tayo po'y puspusin niya at kulitin natin ang Panginoon. Kung alam natin na nanghihina tayo, kulitin natin ang Panginoon. Lord, ayoko manghina. Ayoko mawala sa presensya mo. Hingin mo ulit yung Holy Spirit na yan sa ganun po. Yan po ang siyang magiging dahilan para makonsume ang lahat ng mga problema ang dumarating sa ating mga buhay. Kaya ang sabi nga, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya natin lahat yan. Kaya ko yan. Alright, tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, manaming salamat po. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa dami ng mga pagsubok namin, ay alam po namin na binigyan mo kami ng kapasidad nakayanin ito. Nandahal sa Holy Spirit, Lord, ay kakayanin namin. Kaya ang iba na wala pang Holy Spirit, dalangin namin, Lord, na i-baptize mo ng Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ay consuming fire na siyang tutubok sa lahat ng mga problema namin, na siyang mag-aalis ng lahat ng mga problema namin, na siyang tutulong sa amin, Panginoon, upang mapagtagumpayan po namin ang lahat at kayanin po namin ang lahat ng mga problema. Kaya, Ama, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bat isang mga anak mong nandirito. Pagpalaan mo po mga kaisipan, huwag mong ipahintulod sa deception. Pagpalaan mo mga piskal na pangatawan. Pagpalaan mo, Panginoon, ang financial Lord, huwag mong pabaya na may maghap sa inyong mga anak. Maraming salamat o Diyos, dalangin din namin ang aming bansa Lord, ang aming mga kababayan, tulungan mo Panginoon na maging tuloy-tuloy na ang pagpasok na magandang ekonomiya sa aming bansa. Huwag mo po kami pahintulot sa may hirap na pagsubok o mabibigat na pagsubok. Lagi nyo kami ilagay sa iyong mapagpalang kamay. Sa iyo po lahat ang kapurihan ama. Ito po ang samot na langin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you, and lift up His countenance upon you, and give you peace. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, to God be the glory.